హలో ఎవ్రీ వన్ దిస్ ఈజ్ యువర్ లెక్కల మాస్టర్ హర గోపాల్ ఈ వీడియోలో మనం ట్రిపుల్ ఐటి ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కోఆర్డినేట్ జామెట్రీ చాప్టర్ నుంచి ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు దాని గురించి డిస్కస్ చేయబోతున్నాను మనకు అందరికీ తెలిసిందే నైన్త్ క్లాస్లోనే కోఆర్డినేట్ జామెట్రీ యొక్క బేసిక్స్ మనం నేర్చుకున్నాం టెన్త్ క్లాస్ దగ్గర కూర్చోబడికి డిస్టెన్స్ ఫార్ములా రెండు పాయింట్స్ ఎక్స్ వన్ కామ వై వన్ అనుకుంటే స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఎక్స్ టూ మైనస్ ఎక్స్ వన్ హోల్డ్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై టూ మైనస్ వై వన్ హోల్డ్ స్క్వేర్ అనేది ఆ రెండు పాయింట్స్ మధ్య డిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి యూజ్ చేసే ఫార్ములా డిస్టెన్స్ ఫార్ములాగా నేర్చుకున్నాం అలాగే దీని తర్వాత నెక్స్ట్ ఫార్ములా సెక్షన్ ఫార్ములా అంటే ఎక్స్ వన్ కామ వై వన్ ఎక్స్ టూ కామ వై టూ అనే రెండు పాయింట్స్ ని జాయిన్ చేసే ఒక లైన్ ని సపోజ్ సమ్ పాయింట్ పి అనేది ఎం ఇస్ టూ ఎన్ రేషియోలో డివైడ్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ పాయింట్ యొక్క కోఆర్డినేట్స్ ఎం ఎక్స్ టూ ప్లస్ ఎన్ ఎక్స్ వన్ బై ఎం ప్లస్ వన్ ఎం వై టూ ప్లస్ ఎన్ వై వన్ బై ఎం ప్లస్ వన్ దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఎస్ సెక్షన్ ఫార్మ్ అని నేర్చుకున్నాం అలాగే దీని నుంచి లిటిల్ మాడిఫై చేసి మిడ్ పాయింట్ ఫార్ములా ఎక్స్ వన్ ప్లస్ ఎక్స్ టూ బై టూ వై వన్ ప్లస్ వై టూ బై టూ అని కూడా నేర్చుకున్నాం అలాగే దీంట్లోనే సెంట్రాయిడ్ ఒక ట్రాంగిల్లో సెంట్రాయిడ్ అంటే మీటింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఆల్ ద మీడియన్స్ ఆ పర్టికులర్ పాయింట్ కనుక్కోవడానికి ఆల్ ద త్రీ వర్టిసెస్ ఎక్స్ వన్ కామా వై వన్ ఎక్స్ టూ కామా వై టూ ఎక్స్ త్రీ కామా వై త్రీ ఇచ్చినప్పుడు ఎక్స్ వన్ ప్లస్ ఎక్స్ టూ ప్లస్ ఎక్స్ త్రీ బై త్రీ వై వన్ ప్లస్ వై టూ ప్లస్ వై త్రీ బై త్రీ అనేది సెంట్రాయిడ్ ఫార్ములా అవుతుంది అలాగే ఇది కాకుండా వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఇన్ కోఆర్డినేట్ జామెట్రీ ఈ సేమ్ ట్రాంగిల్ విత్ ఆల్ ద త్రీ వర్టిసెస్ ఇచ్చినప్పుడు హౌ టు ఫైండ్ అవుట్ ది ఏరియా ఆఫ్ దిస్ ట్రాంగిల్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఫార్ములా డెల్టా ఈక్వల్ టు హాఫ్ ఆఫ్ x1 వన్ ఆఫ్ వై టూ మైనస్ వై త్రీ ప్లస్ ఎక్స్ టూ ఆఫ్ వై త్రీ మైనస్ వై వన్ ప్లస్ ఎక్స్ త్రీ ఆఫ్ వై వన్ మైనస్ వై టూ అనేది ఫార్ములాగా కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తాం అలాగే దీని తర్వాత స్లోప్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంది బట్ అది ట్రిపుల్ ఐటి ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో సిలబస్ లో ఇంక్లూడ్ చేయలేదు కాబట్టి ఈ పర్టికులర్ కాన్సెప్ట్స్ అన్ని మనకి కోఆర్డినేట్ జామెట్రీలో ఉన్నాయి ఒక్కొక్క కాన్సెప్ట్ మీద మనకి దాదాపు ఒక కంప్లీట్ ఎక్సర్సైజ్ ఉంది సో ఒక్కొక్క ఎక్సర్సైజ్ లో కూడా మనకి మినిమం అంటే ఫైవ్ టు సిక్స్ డిఫరెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ పర్టికులర్ చాప్టర్ లో టాప్ టెన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయడం అనేది ఇంపాసిబుల్ బట్ ప్రతి కాన్సెప్ట్ నుంచి సమ్ అబ్నార్మల్ గా క్వశ్చన్స్ ఎలా ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అపార్ట్ ఫ్రమ్ టెక్స్ట్ బుక్ అనేది మాత్రం ఖచ్చితంగా మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు సో దాని గురించి మాత్రమే నేను డిస్కస్ చేస్తున్నాను మనం నైన్త్ క్లాస్ లో నేర్చుకున్న కాన్సెప్ట్స్ తో బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ తో కూడా సమ్ హై లెవెల్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు జస్ట్ హ్యావ్ ఎ లుక్ అట్ దిస్ క్వశ్చన్ ఒక టూ పాయింట్స్ ఇచ్చారు వాట్ ఆర్ ద టూ పాయింట్స్ త్రీ కామా జీరో అండ్ జీరో కామా ఫోర్ అనే రెండు పాయింట్స్ ఇచ్చి ఆరిజిన్ తో సహా అంటే త్రీ పాయింట్స్ త్రీ కామా జీరో జీరో కామా ఫోర్ అండ్ ఆరిజిన్ జీరో కామా జీరో ఈ త్రీ పాయింట్స్ తో ఫామ్ అయ్యే ట్రాంగిల్ ఏరియా కనుక్కోమన్నారు చాలా మంది ఈ త్రీ పాయింట్స్ చూడగానే ఏరియా ఆఫ్ ట్రాంగిల్ ఫార్ములా అప్లై చేయాలని అనుకుంటారు బట్ బీ క్లియర్ ఈ పాయింట్స్ ని మనం కరెక్ట్ గా గ్రాఫ్ మీద లొకేట్ చేయగలిగితే ఒక పాయింట్ ఏమో ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద ఇంకొక పాయింట్ ఏమి మీద వై యాక్సిస్ మీద వస్తుంది ఆరిజిన్ జీరో కామా జీరో అని తెలుసు ఎప్పుడైతే ఈ త్రీ పాయింట్స్ ఒకటి ఆరిజిన్ దగ్గర ఒకటి వై యాక్సిస్ మీద ఒకటి ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద వస్తుందో జాయిన్ చేస్తే మనకి ఒక రైట్ ట్రాంగిల్ ఫామ్ అవుతుంది ఈ రైట్ ట్రాంగిల్ లో ఒక దాన్ని మనం అంటే ఒక లెగ్ ని లేదా ఒక సైడ్ ని బేస్ గా ఇంకొక సైడ్ ని హైట్ గా కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తే 3 and 4 and every base and height you construct this kunte area of triangle equal to 3 into 4 which is nothing but 6 square units out in this so area of triangle formula coordinate geometry lo unde di use sales na avasaram lehe kunda just normal observation see points yekkada vasthai graph lo na clarity mana kunte chala simple ga calculate chayichu అలాగే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ పాయింట్స్ పాయింట్స్ ఇవ్వకుండా కొన్నిసార్లు లైన్ ఈక్వేషన్ ఇచ్చి ఏరియా ఆఫ్ ట్రాంగిల్ అడిగే ఛాన్స్ ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫైండ్ ద ఏరియా ఆఫ్ ట్రాంగిల్ ఫార్మ్డ్ బై కోఆర్డినేట్ యాక్సిస్ అంటే ఇక్కడ ఉండే వై యాక్సిస్ ని ఇక్కడ ఉండే ఎక్స్ యాక్సిస్ ని కోఆర్డినేట్ యాక్సిస్ అంటాం విత్ కోఆర్డినేట్ యాక్సిస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ సపోజ్ టూ ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ బై మైనస్ సిక్స్ ఈక్వల్ టు జీరో నాకు ఈక్వేషన్ ఇచ్చారు అనుకోండి ఈ టూ ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ వై మైనస్ సిక్స్ ఈక్వల్ టు జీరో అనే ఈ పర్టికులర్ లైన్ ఎక్స్ యాక్సిస్ ని వై యాక్సిస్ ని ఎక్కడ ఇంటర్స
what is the meaning of this one image ante entante just like that మిర్రర్ ఇమేజ్ లేదా వాటర్ ఇమేజ్ లాంటిది అంటే మనం ఒక అద్దం ముందు నిలబడితే మన నుంచి అద్దానికి ఎంత దూరం ఉంటుందో అద్దం నుంచి అటువైపు ఉండే ఇమేజ్ కూడా అంతే దూరం ఉంటుంది సపోజ్ గ్రాఫ్ మీద త్రీ కామ టూ అనే పాయింట్ ఇక్కడ లొకేట్ చేస్తే విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ యాక్సిస్ దీని ఇమేజ్ ఎక్కడ ఉంటుంది అంటున్నారు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నుంచి పర్పెంటిక్లర్ డ్రాప్ చేసాం అనుకోండి త్రీ కామ టూ దగ్గర నుంచి పర్పెంటిక్లర్ డ్రాప్ చేస్తే ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత ఉంటుందో విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ యాక్సిస్ దీని కిందికి కూడా అంతే డిస్టెన్స్ తీసుకుంటాం సో విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ యాక్సిస్ అంటే ఇది త్రీ కామ టూ అయినప్పుడు ఇది త్రీ కామ మైనస్ టూ అవుతుంది అంటే విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ యాక్సిస్ అన్నప్పుడు వై యొక్క అంటే లేదా వై వాల్యూ యొక్క సైన్ చేంజ్ అయిపోతుంది ఇక్కడ పాజిటివ్ ఉంటే ఇక్కడ నెగిటివ్ వస్తుంది సపోజ్ ఇదే పాయింట్ వాట్ ఈస్ ద ఇమేజ్ ఆఫ్ దిస్ పాయింట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు వై యాక్సిస్ అని అడిగితే డెఫినెట్ గా ఇక్కడ ఉండే ఎక్స్ వాల్యూ యొక్క సైన్ చేంజ్ అయిపోతుంది అంటే మైనస్ త్రీ కామ టూ అవుతుంది సో వెరీ 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 సింపుల్ పాయింట్ వెరీ పవర్ఫుల్ పాయింట్ కూడా ఇమేజ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ యాక్సిస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ వై యాక్సిస్ అని ఇవన్నీ బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్స్ తో వచ్చే పాయింట్స్ మాత్రమే కన్సిడర్ చేయాలి అలాగే మనం డిస్టెన్స్ ఫార్ములా అన్న విషయం మనకు బాగా తెలిసిందే ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేసి చాలా రకాల ప్రాబ్లమ్స్ చేస్తూ ఉంటాం బట్ దీంట్లో కూడా కొన్ని హై స్టాండర్డ్ ప్రాబ్లమ్స్ మీరు డెఫినెట్ గా ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు చూడ్డానికి చాలా నార్మల్ ప్రాబ్లమ్ లాగా కనపడుతున్న డిస్టెన్స్ ఫార్ములా అప్లై చేయాల్సిన అవసరం లేకుండా ఒక పెట్టి ఇక్కడ చూడండి ఫైండ్ ద డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ది పాయింట్ త్రీ కామ ఫోర్ ఫ్రమ్ ఆరిజిన్ చాలా స్ట్రేంజ్ గా ఇచ్చారు త్రీ కామ ఫోర్ అనే పాయింట్ యొక్క డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ఆరిజిన్ అని సపోజ్ గ్రాఫ్ మీద మనం త్రీ కామ ఫోర్ లొకేట్ చేసుకుంటే త్రీ కామ ఫోర్ అనేది ఎక్స్ యాక్సిస్ నుంచి ఎంత డిస్టెన్స్ లో ఉంటుంది అంటే వై కోఆర్డినేట్ ఫోర్ ఉంది కాబట్టి ఫోర్ యూనిట్స్ అదే త్రీ కామ ఫోర్ అనేది వై యాక్సిస్ నుంచి ఎంత దూరంలో ఉంటుంది అంటే ఎక్స్ వాల్యూ త్రీ ఉంది కాబట్టి త్రీ యూనిట్స్ ఇప్పుడు ఇదే త్రీ కామ ఫోర్ ఆరిజిన్ నుంచి ఎంత దూరంలో ఉంటుంది అంటే మనం ఆరిజిన్ కి జాయిన్ చేద్దాం సో ఈ ఆరిజిన్ యొక్క కోఆర్డినేట్ జీరో కామ జీరో అని తెలుసు కాబట్టి మీరు డైరెక్ట్ గా డిస్టెన్స్ ఫార్ములా అయినా అప్లై చేయొచ్చు లేదంటే సింపుల్ గా ఒక రైట్ ట్రాంగిల్ ఇమాజిన్ చేసుకుని ఇది త్రీ ఇది ఫోర్ అని వచ్చింది కాబట్టి సింపుల్ గా పైతాగ్రస్ అప్లై చేస్తే ఫైవ్ యూనిట్స్ అనేది ఈ త్రీ కామ ఫోర్ కి ఆరిజిన్ కి మధ్య డిస్టెన్స్ వస్తుంది సో మై డియర్ చిల్డ్రన్ ఇవన్నీ బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్స్ మీదే కాస్త హై స్టాండర్డ్ ప్రాబ్లమ్స్ డెఫినెట్ గా ఇలాంటివి కూడా మీరు ఫేస్ చేయాల్సి రావచ్చు ఇకపోతే మనం ప్యూర్ గా ఫార్ములాస్ మీద మనకు ఉండే ప్రాబ్లమ్స్ లో చాలా హై స్టాండర్డ్ ప్రాబ్లమ్స్ డెఫినెట్ గా ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎక్స్పెక్ట్ చేయగలిగిన క్వశ్చన్ ఇది ఒకసారి చూడండి సపోజ్ ఏ మైనస్ త్రీ కామ టూ అండ్ బి ఎక్స్ కామ టెన్ ఇక్కడ వాల్యూ తెలియదు ఎక్స్ వాల్యూ తెలియదు ఎక్స్ కామ టెన్ ఈ పర్టికులర్ లైన్ యొక్క లెంత్ సపోజ్ టెన్ యూనిట్స్ అనిస్తే వాట్ ఆర్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ ఎక్స్ అనిస్తారు ఈ ప్రాబ్లం వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎందుకు అంటే ఎక్స్ కి టూ వాల్యూస్ వస్తే చాలా మంది దీన్ని పట్టించుకోరు సో ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం జస్ట్ దీన్ని ఎక్స్ వన్ బై వన్ దీన్ని ఎక్స్ టూ బై టూ అనుకోని డిస్టెన్స్ ఫార్ములా అప్లై చేస్తే సో వీ నో దట్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఎక్స్ టూ మైనస్ ఎక్స్ వన్ హోల్డ్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై టూ మైనస్ వై వన్ హోల్డ్ స్క్వేర్ అని ఇది డిస్టెన్స్ కాబట్టి డిస్టెన్స్ టెన్ అని వాళ్ళు ఇచ్చారు కాబట్టి టెన్ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఎక్స్ టూ మైనస్ ఎక్స్ వన్ ప్లస్ వై టూ మైనస్ వై వన్ విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ హోల్డ్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఇక్కడ ఎయిట్ స్క్వేర్ వస్తుంది విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇక్కడ టెన్ ఉంది దీన్ని మనం సాప్ చేస్తే హండ్రెడ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ హోల్డ్ స్క్వేర్ ప్లస్ సిక్స్టీ ఫోర్ అవుతుంది సిక్స్టీ ఫోర్ అటువైపు ట్రాన్స్పోర్స్ చేస్తే ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ హోల్డ్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు థర్టీ సిక్స్ అవుతుంది ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ ఈక్వల్ టు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ సిక్స్ వస్తుంది ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ చాలా మంది జస్ట్ సిక్స్ అని తీసుకుని చేస్తా ఉంటారు సో ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ ఈక్వల్ టు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ సిక్స్ వచ్చినప్పుడు ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ సిక్స్ మైనస్ త్రీ విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎక్స్ వాల్యూ త్రీ కామ మైనస్ నైన్ అని టూ డిఫరెంట్ వాల్యూస్ వస్తాయి మన బ్యాడ్ లక్ ఏంటంటే ఫస్ట్ లోనే మనకి ఈ రెండింటిలో ఒక్క వాల్యూ మాత్రమే కనపడుతూ ఉంటుంది చాలా మంది ఓన్లీ సిక్స్ తీసుకుంటారు కాబట్టి త్రీ అనే వాల్యూ ఆప్షన్ లేదో కనపడుతుంది చాలా మంది ఏం ఆలోచించకుండా పెడతా ఉంటారు ఖచ్చితంగా టూ వాల్యూస్ వస్తాయి టూ వాల్యూస్ అనేవి ఆప్షన్స్ లో ఇచ్చి తీరు
in what ratio x axis divides this particular line segment ani adugutaru most important thing entante y axis divide chestunnappudu ledha in what ratio y axis divides annappudu manamu dividing point ni 0,y ani tisukoni ikkada ee particular section formula apply chestam x1 y1 x2 y2 ratio k is to 1 ani tisukuntam so 0 ki equal chesthe the k equal to 1 is to 3 vastundi ipudu ide question in what ratio x axis divides annappudu మనం ఇక్కడ తీసుకున్న డివైడింగ్ పాయింట్ జీరో కామా వై ప్లేస్ లో ఎక్స్ కామా జీరో అని రాసుకుంటాం ఇప్పుడు సెకండ్ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో జీరోకి ఈక్వల్ చేస్తే కే కి సపరేట్ వాల్యూ వస్తుంది విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ రేషియో వేరే ఉంటుంది ఇది కూడా వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ బిట్ అండర్ సెక్షన్ ఫార్ములా సెక్షన్ ఫార్ములా మీద ఇది వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ బిట్ మిగిలిన ప్రాబ్లమ్స్ ఉంది కాస్త డిస్క్రిప్టివ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో లెంతిగా ఉంటాయి బట్ ఇదైతే మాత్రం డెఫినెట్ గా మల్టిపుల్ చాయిస్ ఆఫ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అడగడానికి ఛాన్స్ ఉంది అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ వన్ దీంట్లోనే సెంటర్ ఐడ్ అని ఒక ఫార్ములా ఉంది ఏ ఎక్స్ వన్ వై వన్ బి ఎక్స్ టూ వై టూ సి ఎక్స్ త్రీ వై త్రీ అనేది ఒక ట్రాంగిల్ అయినప్పుడు సెంటర్ ఐడ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ వన్ ప్లస్ ఎక్స్ టూ ప్లస్ ఎక్స్ త్రీ బై త్రీ వై వన్ ప్లస్ వై టూ ప్లస్ వై త్రీ బై త్రీ అని బట్ సెంటర్ ఐడ్ అన్న విషయం డైరెక్ట్ గా చెప్పకుండా ఒక ప్రాబ్లం ఎలా ఇస్తారు సపోజ్ ఒక త్రీ పాయింట్స్ ఇచ్చారు ఏ బి సి అనే త్రీ పాయింట్స్ విచ్ ఆర్ ద ట్రాంగిల్ వర్టిసెస్ అని ఇచ్చి find the coordinates of the point which divides the entire triangle into three equal areas when joining with vertices ante oka triangle lo lopala oka point undi three vertices ki la join chesina appudu three equal triangles ga divide aipothe aa point coordinates enti antaru centroid ana vashyam telisthe chaala mandi takkana apply chestaru gaani idi centroid eppudu avutundi ani vishayam ledha centroid ayinappudu properties enti ani vishayam kachithanga teliyali centroid is nothing but meeting points of medians ana vishayam manaku telusu ఈ పర్టికులర్ సెంటర్ ఆయిడ్ ఈ ఎంటైర్ ట్రాంగిల్ ని త్రీ ఈక్వల్ ఏరియాస్ గా డివైడ్ చేస్తుంది మీరు వర్టిసెస్ కి జాయిన్ చేస్తే ఇన్ దట్ సెన్స్ ద పాయింట్ విచ్ డివైడ్స్ ఎంటైర్ ట్రాంగిల్ ఇన్ టు త్రీ ఈక్వల్ ఏరియాస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సెంటర్ ఆయిడ్ కాబట్టి జస్ట్ సెంటర్ ఆయిడ్ ఫార్ములా ఎక్స్ వన్ ప్లస్ ఎక్స్ టూ ప్లస్ ఎక్స్ త్రీ బై త్రీ వై వన్ ప్లస్ వై టూ ప్లస్ వై త్రీ బై త్రీ అప్లై చేస్తే సింపుల్ గా జీరో కామా జీరో ఇస్ ద రిక్వైర్డ్ ఆన్సర్ వస్తుంది సో జస్ట్ బేస్డ్ ఆన్ ది రెగ్యులర్ ఫార్ములాస్ క్వశ్చన్ కాస్త కొత్తగా అడగడానికి డెఫినెట్ గా ఇలా ఛాన్స్ ఉంది మా ఐడియా చిల్డ్రన్ అలాగే లాస్ట్ వన్ అయిన ఏరియా ఆఫ్ ట్రాంగిల్ ఫార్ములా మనకు అనేది తెలిసిందే హాఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వన్ ఆఫ్ వై టూ మైనస్ వై త్రీ ప్లస్ ఎక్స్ టూ ఆఫ్ వై త్రీ మైనస్ వై వన్ ప్లస్ ఎక్స్ త్రీ ఆఫ్ y1 minus y2 ee formula use chesi direct question itho definitely ga manam expect cheyam ante three points ichi find the area ani adigithe andaru chestaru but deentlo definitely ga adige question three points ichi madhyalo ekkado cha k petti what is the value of k if the given points are collinear ani antaru collinear ante ichina three points collinear eppudu avutayi ante triangle area zero ayinappudu collinear avutayi కొలీనర్ అయ్యాయి అంటే ఖచ్చితంగా ఏరియా ఆఫ్ ట్రాంగిల్ జీరో ఉంటుంది సేమ్ లాజిక్ అప్లై చేస్తాం యాజ్ ద త్రీ పాయింట్స్ ఆర్ కొలీనియర్ ఏరియా ఆఫ్ ట్రాంగిల్ జీరో అవుతుంది కాబట్టి ఫార్ములా ఈక్వల్ టు జీరో రాస్తాం హాఫ్ క్యారీ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే ఇటువైపు ట్రాన్స్పోర్స్ చేస్తే జీరో ఇంటూ టూ బై వన్ జీరో అయిపోతుంది కాబట్టి సింపుల్ గా వాల్యూ సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే మనకి కే వాల్యూ వస్తుంది ఈ సింప్లిఫికేషన్ చాలా జాగ్రత్తగా చేయాలి కొన్నిసార్లు కొలీనియర్ అని ఇవ్వకుండా ఒకవేళ ఏరియా వాల్డే ఇచ్చి ఒక వాల్యూ మిస్ చేస్తే సపోజ్ ఇఫ్ ద ఏరియా ఆఫ్ ట్రాంగిల్ ఫార్మ్డ్ బై దీస్ పాయింట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సో అవును సో సపోజ్ టెన్ అని సిక్స్టీన్ అని ఇస్తే ఆ వాల్యూ ఇక్కడ పెట్టుకుని సింప్లిఫై చేస్తాం అలాగే వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ యూజింగ్ మిడ్ పాయింట్ ఫార్ములా మిడ్ పాయింట్ ఫార్ములా యూజ్ చేసి కూడా వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లం అందరం టీచర్స్ చెప్తూనే ఉంటాం ఇది ఎక్సర్సైజ్ లోనే ఉంది ఒక పారలోగ్రామ్ ఇలా ఇచ్చి పారలోగ్రామ్ కి ఫోర్ వర్టీసెస్ క్లియర్ గా ఇస్తారు ఈ ఫోర్ వర్టీసెస్ లో ఒక టూ వర్టీసెస్ కి ఒక దాంట్లో ఎక్స్ ఇంకొక దాంట్లో వై మిస్ చేసి ఆ వాల్యూస్ కనుక్కోండి అంటారు బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం చాలా పెద్దగా కాకుండా చాలా సింపుల్ గా చేయొచ్చు ఈ ప్రాబ్లం పారలోగ్రామ్ లో డయాగ్నల్స్ బైసెక్స్ ఈ చదరని ఒక ప్రాపర్టీ ఉంది ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ వన్ ఈస్ ఈ రెండు డయాగ్నల్స్ కి మిడ్ పాయింట్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే రెండు మిడ్ పాయింట్స్ ఒకదానికి ఒకటి ఓవర్ లాక్ అవుతాయి విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఈ రెండిటికి మిడ్ పాయింట్ ఒకటే అవుతుంది సో ఇప్పుడు మనకు కనపడుతున్న ఏబిసిడి పారలోగ్రామ్ లో ఏసీకి మిడ్ పాయింట్ అలాగే బిడికి మిడ్ పాయింట్ చేసి జస్ట్ ఎక్స్ కోఆర్డినేట్స్ వై కోఆర్డినేట్స్ ఈక్వేట్ చేస్తే మనకి ఎక్స్ వాల్యూ వై వాల్యూ వస్తుంది సో మా డే చిల్డ్రన్ కోఆర్డినేట్ జామెట్రీ లో ఉండే ఈ కాన్సెప్ట్స్ అప్లై